Oi gente, hoje é quinta-feira, quinta-feira é dia de TV Platão, conversa sempre ao vivo pelo Facebook, Facebook do Colégio Platão, abrindo espaço sempre para discussões extremamente oportunas relacionadas à educação. Com a gente hoje, professora Mary, é, a gente chama ela de Mary, é verdade, professora Maria Lúcia Rabelo, ela que é orientadora pedagógica da educação infantil, do ensino fundamental aqui do Colégio Platão, e a gente vai ter uma conversa sobre a educação ontem e hoje. E por que esse título? Porque a professora Mery, nossa querida professora Mery, tem só 50 anos de vivência na educação. É, são 50 anos de história da educação. E a gente vai aproveitar um pouco dessa experiência, de todas essas histórias de vida, para compartilhar com você que está sempre com a gente. E olha só, você que está com a gente, nessa quinta-feira, um dia tenso no Brasil, a gente não pode negar, né? um dia em que os assuntos da política estão em evidência, inclusive nas redes sociais, todo mundo falando sobre Michel Temer, Aécio Neves, enfim, agora há pouco, né, por volta das quatro da tarde, o presidente Michel Temer foi lá e mesmo com todas as denúncias disse não renuncio. Né? Em outras palavras, ele disse, olha, daqui não sai, daqui ninguém me tira. É, pois é. Mas nesse dia tenso da política, a gente vai falar sobre educação. Falar sobre coisa boa, né? porque pensar a educação, sem dúvida alguma, é pensar uma forma, quem sabe, de construir, inclusive, uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais ética. E é sobre isso que a gente sempre está tentando falar aqui, nesse espaço dentro do Facebook do Platão. Bom, professora Nelly, uma satisfação receber você aqui. Vou chamar ela de senhora, né? Fica Pela, verdade, fica né? pelo respeito à sua história, pelo respeito à sua idade, pelo respeito a tudo que já vivenciou nessa trajetória. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vir Nossa, aqui conversar com a eu gente. Eu que agradeço, eu que agradeço muito, tá bom? Professora Mery, eu acho que muita gente que está acompanhando a gente, que está chegando agora para nos acompanhar, já conhece durante todo esse período que a senhora está aqui no Platão, são 30 anos nessa casa, né? O Colégio Platão tem 32 anos, a professora Mery tem 30 anos de Platão, então muita gente já conhece. Mas nem todo mundo conhece a sua história. Quem é a professora Mery, nossa orientadora, nossa coordenadora histórica, enfim? É, então, antes de começar a falar sobre educação, a gente fala um pouquinho da, da Maria Lúcia, né? Que a Maria Lúcia mora aqui em Maringá há 70 anos, né? 70 anos. Então, então a, 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 a senhora não nasceu em Maringá? Não nasci aqui, eu sou de, do estado de São Paulo, sou de Santa Cruz do Rio Pardo. Mas meus pais vieram para Maringá, tendo eu e o meu irmão mais velho, Paulo Afonso. Né? E viemos para Maringá. Aquela vontade de, 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 de começar tudo, uma história nova. Meu, lá em Santa Cruz do Rio Pardo, aliás, no interior de São Paulo, né? Porque o começo de Maringá. Ele é composto muito de, de paulistas, né? Ribeirão Preto, Limeira, Marília, Assis, essas, essas cidades todas. E o meu pai estava lá, mas o meu pai estava querendo sair porque ele ficava junto com um padrinho dele e ele queria viver a vida dele. Né? Então, a mamãe, o papai e o Paulo Afonso e eu viemos para Maringá. Agora, você lembra, pense bem numa paisagem, que era sair de Santa Cruz e vir para Maringá. Nós somos a quarta família a chegar aqui em Maringá. A quarta família? A quarta família. A gente, pioneiro, a gente né? morava ali num quarteirão, que é depois do, 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 daquele, daquela estátua do Peladão, mais para frente, naquela quadra a gente morava ali. Né? E era tudo muito simples, tudo muito, não tinha carro, não tinha nada, a única coisa que a gente via de carro eram os caminhões, né? os caminhões de 29, de 30, que traziam as mudanças, como veio o nosso, e também os, os caminhões de toras. Você sabe o que é tora? Não? Sim, sim. Agora, e até porque nós estávamos num período não, em que eles estavam desmatando o pátio. Isso, né? desmatando, Maringá mesmo, foi totalmente desmatado. Aqui era né? uma grande Toda mata. Toda essa região né? era uma grande mata. 
Quando nós chegamos, era aquele, aquele lugar pequeno ali de pessoas que estavam chegando e começando uma nova vida. Então, É, fazia muito e, pouco tempo. Então, né, pouco gente... tempo. E a gente não tinha aqui uma padaria, não tinha uma farmácia, não tinha um médico. Isso tudo foi aparecendo muito rápido, mas foi aparecendo depois que a gente chegou aqui. Então, você imagina como é que a gente começou. Uma e... vez eu conversei com uma, uma pioneira também, que tem mais ou menos a idade da senhora, e ela contava que o um grande drama para quem morava aqui é porque não tinha Era asfalto, poeira. não tinha calçada... <risos> Muito bem, tivemos um pequeno problema técnico, eu peço a você que, quem sabe, estava esperando a gente e recebe agora a notificação que a gente voltou, para retomar a conexão e inclusive mandar um oi para as pessoas que estão na sua rede pessoal. Quem sabe você é, pega aquele link que a gente estava conversando, é, compartilha novamente, a gente pede desculpas, né? a internet é assim. Por sinal, esse é um dos dramas no Brasil, viu? Esse é um dos dramas do Brasil. Nós temos hoje a expectativa de um aumento cada vez mais significativo de conexões. As pessoas demandam cada vez mais internet, a gente precisa de velocidade, mas a gente não tem banda larga suficiente. A gente, não é só na política que a gente tem problema. No mundo da tecnologia, no mundo da tecnologia, a gente tem uma demanda muito significativa por banda larga e a gente não tem banda larga suficiente para atender todo o país. Nós temos aí um gargalo que não tem sido atendido, inclusive por políticas públicas. A gente precisa de fibra ótica, a gente precisa oferecer conexão para as pessoas. É por isso que a gente quando pega às vezes um celular que está falando, começa a cortar, uhum. né? Isso tudo é falta de investimentos nessa área. Bom, feita essa observação, né? Porque a gente não é necessariamente por uma falta de disposição nossa de ficar aqui conversando, né? Então eu convido você a retomar a conversa e também compartilhar na sua rede pessoal. Vou gastar um tempinho aqui enquanto isso acontece, né? enquanto a gente está retomando essa conversa, justamente para ir avisando os amigos e avisar inclusive os meus, porque eh, inicialmente a gente teve uma certa dificuldade até mesmo para isso. Né, para poder retomar a conversa aqui, para poder mandar recado para as pessoas. Olha só, deixa eu tentar aqui abrir o Colégio Platão. Estou né, abrindo aqui a página do Platão. Vou enviar aqui na minha, no meu perfil pessoal. Assista ao vivo ao papo de hoje. Aqui. Ok, vamos lá. É, digitar e falar é uma tarefa que não é muito simples, viu, professor Américo? Há 50 anos atrás, certamente a senhora não imaginava a gente Imagina. fazendo uma situação como essa. Nem, nem luz nós tínhamos. Nem, nem luz, luz, né? Nem luz, nem luz era possível ter. Hum, hum. Pois é. E olha só, retomando aqui as conexões, então vamos fazer o seguinte. Nessa retomada, eu já compartilhei o meu perfil pessoal e vou aproveitar para começar a agradecer quem está aqui com a gente. Iris Alcione Cestito Amaral, querida Dona Mary, tão experiente e cheia de vida, um exemplo, quando crescer quero ser igual a senhora, <risos> muito bom, Ângela Simão, professora Maria Lúcia, amor de pessoa, orgulho por conhecê-la, professora bom. do marido dela, olha só, um excelente aluno, oh, muito bom, Leonardo Serra de Almeida Pacheco, já teve aqui inclusive ao vivo com a gente, olha só o que o Léo disse, Parei de assistir a Globo News para acompanhar essa deliciosa oh, conversa. Uau, oh, estamos uau. podendo. A Lu Oliveira, nossa querida professora, orientadora pedagógica aqui do Ensino Médio. A Mery é uma pessoa iluminada, uma profissional inspiradora, exemplo para todos os educadores. Muito bom. bom. Giselda Jacob, Mery, te amo. Eu também fui professora dela. Sério? Sério. Gente do céu, a professora Mery foi professora de todo mundo, hein? Com certeza. Da Tininha também. Da Tininha também? Também. Então, Mery, te amo, você é maravilhosa e me ensina muito. Lisandra de Oliveira Caetano, muito querida, sempre gentil e atenciosa, tem muito a nos iniciar. Muito obrigado, Lisandra. 
Maísa Kageyama, né? Oh. E quando eu crescer, quero ser igual a você. É. Beijocas no coração. A Mônica Defune. Nossa. Oi, gente linda. Muito obrigado, Mônica. Nossa, Essas professoras nossa. são pura inspiração, diz aqui a Mônica. Michele acabou de conectar. Obrigado, Michele, também por você estar com a gente. Já temos mais de 20 pessoas simultaneamente com a gente. Esse vídeo, apesar de ter tido aí uma dificuldade... No, no momento que estávamos iniciando a transmissão, estávamos ali com uns 3 minutinhos, ainda assim já temos, já temos mais é, de 300 pessoas alcançadas. Marcelo Henrique, saudades do Platão, a Suzana Maria Machado mandando aqui aplausos para a gente, a Graziella Mery um exemplo para todas nós, aprendo muito com ela todos os dias, valeu Grazi, muito obrigado. A Giselda Jacobi também dizendo a Mary foi minha professora e marcou minha vida, né? Olha só. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Vai compartilhando, curtindo, comentando, interagindo, porque isso dá, é, coloca o nosso vídeo em evidência, o TV Platão em evidência, a gente tem a possibilidade de alcançar cada vez mais pessoas. É a internet do bem, levando informações relevantes e conteúdo diferenciado para você. Então compartilhe, mande corações, enfim, aplausos, florzinhas, o que você quiser, porque é uma satisfação ter você. Professora Mery, quando a gente perdeu a conexão, a senhora estava contando para a gente um pouquinho da nossa cidade, um pouquinho é, da vida em Maringá. O comecinho dela, né? O comecinho dela. Né? São 70 nem, anos Nem tinha ainda ela sido tornada uma cidade, né? Quando a gente chegou aqui, em um ano e meio que depois, Maringá foi fundada. É, tanto que o papai, ele muito ligado à política, muito dinâmico, queria fazer tudo e tantas coisas, e as pessoas que estavam chegando também. Não sei se você conhece, sabe, quem foi Napoleão Moreira da Silva, que tem uma praça sim, grande, sim. então eles eram muito amigos e vão atrás para crescer tudo isso aqui, trazer padres, porque uma cidade sempre começa... Por essa questão religiosa. Até porque, né? de alguma forma, esse universo religioso une as pessoas, une aproxima as pessoas, e ajuda as pessoas a lutar por, por uma causa. Aí, então, eles, a primeira escolinha que esteve em Maringá foi exatamente numa residência de uma professora do estado de São Paulo que se chamava Dona Jani. Então, todas as pessoas que chegavam tinham filhos de várias idades, né? maior, menor. Então, ela levava para a casa dela. Porque as crianças, o que iam fazer enquanto o pai estava construindo a casa, vendendo as coisas, como meu pai tinha uma casa de secos e molhados, casa Rabelo, onde vendia de tudo ali, até gasolina ele vendia, porque não tinha o posto. Logo depois de um tempo veio o posto Maluf, mas no tempo o papai vendia gasolina ali, né? Então ela, ela levava, arrebanhava as crianças para ir para a casa dela. Então nós fazíamos primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, tudo junto. Mas, mas, é, essa coisa mas é uma coisa que sala, eu, né? não, é uma coisa que me dá tanta saudade, porque a dona Janinha era aquela professora, né? Como aí as pessoas falam que, que eu marquei a vida. Nossa, a dona Janinha foi aquela pessoa maravilhosa. Eu tenho fotos dela tirando na frente da, da varanda da casa dela as crianças todas, né? E eu com os laços de fita aqui, porque já é moda, mas eu também, lá em 46, eu usava umas fitas no cabelo. Então, Maringá foi, de repente, crescendo, crescendo, que de, de 46 que a gente chegou aqui, até, vamos dizer, 56, 10 anos depois, isso tudo ficou muito grande, muito grande, né, muito grande. Cresceu muito rápido, muito né? Muito rápido, muito rápido. E aí a gente, você viu, começou a, a questão da educação logo cedinho, porque os, essas pessoas que eram os pioneiros foram correndo atrás, porque não podia parar, né? Cidade não tinha nada. Aí chegaram os japoneses, que aí abriu umas quitandas, né? Aí começou o seu Nakai, que era um japonês, se a padaria, né? Aí o seu Orozimbo, que tinha a farmácia dele, que tratava até dos dentes da gente quando doía, porque não tinha dentista. Não tinha dentista. A gente ia lá, o Orozimbo punha uma massinha verde no dente para sarar. Então tudo isso, né? foi uma época assim que a gente tem muita saudade, mas muito difícil, né? Muito difícil, porque a água você tinha que tirar do poço, a luz veio dez anos depois que a gente estava aqui. Dez né? anos dez depois? Dez anos depois. E veio assim, aquela luzinha uh, avermelhadinha. Né? Eu lembro, da, esses dias até contei no colégio, por conta da Carmen Miranda, que a gente está trazendo toda essa história para o Dia das Mães. 
O meu pai tinha lá uma caixa desse tamanho que era o rádio, né? E ele ligava ao acumulador, que hoje a gente chama de bateria. E ali a minha mãe ligava, então às vezes, é como nosso, nossos problemas aqui da tecnologia, o rádio também às vezes falhava um pouquinho, né? A bateria acabava e ela queria ali ficar ouvindo. A, a Carmen Miranda, o, o, o Francisco Alves, que era na época, né? Ouvia a novela do Direito de Nascer. Né? Direito de Nascer. Direito de Nascer. Olha, nas minhas Tudo aulas isso. de História da Comunicação, eu falo sobre o Direito de Nascer, mas não tive o privilégio de ouvir. Mas né? era aquela novela que a minha mãe chorava, né? Para <risos> ouvir. Quando o rádio não funcionava, ela ficava brava, ficava nervosa. Mas outra coisa, assim, da educação que a gente está falando de ontem e de hoje, uma coisa que me traz assim, é, muito na minha lembrança é meu pai. Meu pai era uma pessoa, além de músico, que ele era um saxofonista. Político. Político, músico. músico. Adorava ler, adorava ler. Não tinha banca de revista, mas ele ia atrás para saber das coisas que aconteciam no mundo. E ele sabia, contava. E ainda ele era a pessoa que, que cuidava dos lampiões de Maringá. Todo mundo chamava, o seu Davi dos Lampiões, o seu Davi dos Lampiões, porque nós tínhamos lampiões. Era, era a forma de você ter uma casa. casa. Então eu lembro muito que o papai, nós tínhamos uma mesa redonda, uma mesa quadrada na sala, ele punha um lampião da marca Ladim, bombeava ali porque tinha o combustível ali dentro, que era o querosene, querosene. e aí todo iluminava cuidado. aquele ambiente, né, iluminava o ambiente, então ele pedia para mim, para o meu irmão Paulo Afonso, para a Vera, para o irmão logo, logo veio o José Eduardo e pedia para a gente fazer caligrafia. Se reuniam à noite. À noite, à noite. Ao re... Na mesa, ao redor de um lampião, para fazer foi caligrafia. Para fazer caligrafia. Olha só. Então, até as pessoas falam, bonito. nossa, que letra linda você tem, Mary. Porque não, eu a fiz minha... muita caligrafia. <risos> a minha eu é melhor fiz não ver. Caligrafia. E outra coisa que ele fazia. A mamãe, quando estava lá cuidando do... Porque minha mãe teve outros filhos depois, Sim. nós somos em seis. E lá cuidando dos filhos menores, cuidando da casa, é, buscando a lenha lá no fundo do quintal para pôr embaixo do, do fogão, porque se chovesse a lenha não pegava. E daí tinha que acender o fogão. Né? Então, ele contava muitas histórias, enquanto a mamãe cuidava da casa dela, da cozinha, da roupa lavada e tudo. O papai gostava muito também que a gente tinha a roupinha do uniforme de engraxar o sapato, sabe? Eu lembro muito que ele adorava deixar o sapato bem, bem brilhoso para a gente para a escola. E ele contava as histórias para a gente. Então, é um pai que eu não posso... Não, é tudo de bom, sabe? Para mim, a referência, a referência da minha vida dele... Eu adoro o cinema porque meu pai me levava no cinema. Ele que me levava. Não era a mamãe, era o papai que levava. Então, é, cantar, música, uh, livros, literatura, tudo meu pai passou isso para a gente. Para mim, para o Paulo Afonso, para a Vera, minha irmã, para o José Eduardo. E tem o Miguel também, que mora no Rio, e aí o vizinho, né, que foi o último da turma. Muito bem. Antes de falar um pouquinho sobre esse aspecto que a Mary pontuou, né, sobre a presença do pai na vida dela, e até fazer uma reflexão sobre a importância né, da presença né, do pai e da mãe na educação dos filhos, que é uma coisa que aqui no Platão a gente insiste tanto, insiste que a gente defende muito, tanto, muito. eu vou aqui aproveitar mais uma vez para agradecer quem está com a gente, porque, Mary, enquanto a senhora vai falando, um monte de gente entra aqui para parabenizar. Olha, só coisa bonita, só coisa bonita. A Clarice entrou aplaudindo, a Niero é, dizendo o seguinte, parabéns pelo programa, nossa querida Isa Leonel, Mery, você é surpreendente, conhecimento, sabedoria, exposição, alegria, nossa, espírito tá jovem, <risos> um privilégio estar aprendendo tanto contigo. Né? E ela ainda apontou aqui é, que são histórias maravilhosas,